ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మీ పేరేంటి ఎక్కడ ఉంటారు మా కుంజుమల్లి నాలుగేళ్ళ ప్రభుత్వ పరిపాలన ఎలా ఉన్నది ఫస్ట్ బిడ్ చేసింది ఇక్కడ స్టార్టింగ్ రామారావు ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్ తీసింది బిడ్ చేసింది రామారావు గారు ఎన్టి రామారావు ఆయన తర్వాత ఒకసారి బాధ పట్టారు రామారావు చంద్రమూరి చేసాడు జనం ఉన్నారు జనం ఆ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాడు ఆయన కిరణకుమారి తర్వాత ఇట్లు బాబు బాబు ఉంది బాగుంది చేశారు అభివృద్ధి ఏమైనా చేశారు చేపది ఏంటి కోర్టు కూడా అమ్ముతుంది ఏమంటే కోర్టులు కూడా అమ్ముతుంది పాలు నీకు ఎందుకో నువ్వు నీకు ఇంత ఉంది అంత చేశాడు బాబు ఇంటి నమ్మ చేసింది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అంతకుముందు ఈ రోడ్లు లేకపోతే లేదు ఇక ఫస్ట్ బిడ్జి ఎనభై రెండు ఎనభై మూడులో కట్టాడు బిడ్జి నా వాటిలో ఫస్ట్లో బిడ్జి కట్టినప్పుడు నా పెళ్ళి అయింది అప్పుడు ఎనభై రెండు అప్పుడు మా రోజు పుట్టు దండబెట్టుకోవచ్చు వాస్తవంగా నా రిజిమెంట్కి తర్వాత వీళ్ళు వచ్చి పవన్ కళ్యాణం వైఎస్ సార్ వచ్చి పార్టీ పెట్టుకుని చేస్తున్నారు అంటే సంతృప్తిగా ఉన్నా బాగా బాగుంది మీరు ఏం చేస్తారు రైతులు రాయకపోయినా వాటిలో మీరు రైతుల పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది నీవు నువ్వు చెప్పని చెబుతావు నేను చెప్పని చెబుతున్నావు అట్ట ఉంది మినాలిటీ పెట్టి గట్టిగా చెబుతావు గట్టిగా చెబుతున్నావు ఏమంటే చేసే చేది వాస్తవంగా పవన్ కళ్యాణ్ రాడులే అస్సలు అసమ్మో రాడు పవన్ కళ్యాణ్ రాడు రాడు మీ నాయలమే విను కానీ రాడు వాళ్ళ అన్నకే సీట్లు నాయలు ఒక్క ఓటీ లేవు గుంటూరు జిల్లా ఒక్క సీట్ అలా అంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో చిరంజీవి పార్టీ పెట్టాడు నేను ఇప్పుడు అలా పార్టీని కాదు నడిపిస్తా అంటున్నాడు కదా పవన్ కళ్యాణ్ మరి ఏం చెప్పేది మాట్లేదు పార్టీ నెంబర్ అంటే వాళ్ళ అన్నయ్య పార్టీ నెంబర్ పోయాడు ఏం చెప్తాడు ఈయన అన్నలా కాదు నాకు ధైర్యం ఉంది తమ్ముడు నాకు తమ్ముడు రా తమ్ముడు నేను అన్న నేను ఉంటా నీ వెనక మళ్ళా ఆయన కూర్చుంట కొంచెం నువ్వు కొడతావు నువ్వు వస్తానా తర్వాత అట్టుంది పార్టీ అంటే పార్టీ అనేది అది స్టాండ్ కోలి జగన్ అంటావా వాంచదు తైతుడు ఆ నాన్న పోయాడు వాళ్ళ అమ్మ చెల్లి కానీ తిరుస్ కానీ అది ఇంత మట్టి ఆపల పార్టీ అది కాదు ధైర్యంగా ముందుకెళ్తున్నారు అది ఇంకా ఎన్ని వచ్చా అడ్డుకున్నాడు పాపం ఏం మాట మాట పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు కదా ఇక్కడ వచ్చారా మంగళగిరికి వచ్చాడా పాదయాత్ర చేసినప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చారా ఊరు వచ్చారు ఏమన్నా హామీలు ఇచ్చాడు మరి ఏమైనా చేస్తాను ఇక్కడ మనం ఉండాలి మనం చూడాలి మనం అంటారు కదా సహజంగా పాలు అంటారు అన్నీ పట్టుకోరు మనం వాళ్ళు అంటారు వాణి ఏ ఏ అభిప్రాయం ఏమన్నది జగన్ నెక్స్ట్ మీరు నెక్స్ట్ టైం వస్తాడు అని ఏమన్నా నమ్మకం ఉన్నది నాకుంది నమ్మకం ఉంది నాకుంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సీఎం జగన్ చూడొచ్చు అయితే అది సిపిఐ సిపిఎం పొంగల్ ఒప్పొత్తి పెరుగుంటే కొద్దిగా అది కలిపితే బాగుంది ఎవరిద్దరు జగన్ పవను అసలు ఫుల్ పెట్టి అప్పుడు రెండు భిన్న స్వభావాలు కదా వేరు వేరు స్వభావాలు ఎలా కలిస్తే కలిస్తే అంటారు నిజంగానే మొహాను అనుకుంటున్నాను జనం ఇవి కాదే అంటే నిన్న కూడా అన్నాడు అంటే నిన్న కూడా మీటింగ్లో ఎవరు అడిగారు ఇదే క్వశ్చన్ పవన్ కళ్యాణ్ అడిగారు జగన్ మీరు కలుస్తారు అన్నారు కదా అంటే జగన్ కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ అది కలిస్తే బాగుంది అని ఉంది అందరు నా చూసి అది కలిస్తే బాగుంటుంది అది కలపోతే మనం చేస్తాం నీ ఓటు నీకు వేస్తా నీకు ఆయన పెడతా కలిస్తే రెండు ఓట్లు చీలకుండా ఒకరికే పడితే కలిస్తే చీలి వీడిగా పడతా అది కలిస్తే కలిస్తే బాగుంటాయి వాళ్ళ నువ్వు వేస్తా నేను వేస్తా ఆయన వేస్తాడు అదే కొద్దిగా వాళ్ళేడు ఇది ఎక్కువ వచ్చే ముగ్గు ఫైనల్గా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్ పవన్ కలిసి ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అయితే బాగుంది అసలు నెంబర్ ఉన్నాం అసలు డిక్లర్ సీటు అది అది ఇద్దరు కూడా ఎక్కనే గద్ద సీటు ఈ సీటు బాగుంది ఇది సైకిల్ పవన్ కళ్యాణ్ కలిసి అన్నీ ఉంది ఉందంట జనం అంటున్నారు అంటే ఇన్న వాటి కడ చెప్పుకుంటారు బడ్డీ కుట్టి వాటి కడ చంద్రబాబు గారి ఇట్లా బాబుని పవన్ కళ్యాణ్ పంపించి ఖర్చు లైన్ చేయి అన్నట్ట అది టాపిక్ ఎంత వయసు ఎంత ఇప్పుడు చాలా మంది సీఎం చూసి ఉంటారు ఈ పార్టీకి ఎన్టీఆర్ దగ్గర నుంచి చూసి ఉంటావు ఎన్టీఆర్ నెహ్రూ గారు కానీ నెహ్రూ గారు ఆయన మారా తండ్రి అప్పుడు నేను చూసా అయితే వాళ్ళ పరిపాలన మంచిది నన్ను అడిగితే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మరి అప్పటికి ఇప్పటికి తేడా ఏంటి ఆడేం లేదు అప్పుడు తేడా ఏంటి తేడా ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పేది అప్పుడు అంతా అది అట్లా ఉంది ఇప్పుడు ఇవరు పరిపాలన ఆల్రెడీ ఉంది రామారావు వచ్చాడు ఆయన పాపం బాగానే రాజకీయం చేశాడు ఆయన కాదు అన్నారు ఇంకో అన్నాడు ఇవాళ్ళు మరి ఏం చేస్తారు వ్యవసాయమా లేకపోతే ఎలా ఉన్నది నాలుగేళ్ళ ప్రభుత్వ పరిపాలన ఎలా ఉన్నది 
అప్పుడుంటే <laughs> 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 కౌలు రైతులకు ఉన్నమాఫి చేయలేదండి రైతుల పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది నాలుగేళ్ళు ఏమన్నా పని చేసుకోగలిగిన వ్యవసాయం ఏమైనా అనిపిస్తుందా లేకపోతే వ్యవసాయం చేస్తా ఉన్నా మాకు గిట్టుబాటు ధర అట్లా ఏమేసినా కానీ దానికి దాని సరిపోతుంది రూపాయలు పెట్టాలి చెప్పి రేట్లు ప్రభుత్వం అని అడగలేదా మరి ఎప్పుడు మాకు గిట్టుబాటు ధర కావాలి ఏంటని అట్లా మేము ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాం అడుగుతానికి ఇక్కడ నాయకులు ఏమో వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళు తక్కువలు పడతారు వాళ్ళు లేదా వాళ్ళు చూద్దాం అని కూర్చుంటారు కానీ మా దాకా వచ్చి మీకు ఏం కావాలి ఏంటి అని చెప్పి అది కూడా ఉందండి మరి ప్రభుత్వం చాలా చెప్పింది కదా వ్యవసాయానికి పెద్ద పేట వేసామని అదే అది చెప్తున్నాడు ఆయన చేస్తున్నాడు బా ఆయన నేను తప్పు పట్టాలి మేము ఈ మధ్యలో వెళ్ళాం మా దగ్గర మధ్యలో వచ్చేటప్పటికి జగన్ మీద అభిప్రాయం ఏంటి నెక్స్ట్ టైం అంటే పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు మేము రైతు మేము వస్తే రా రాజశేఖర రెడ్డి గారి లాగే రైతు రైతులకి బాగా చేస్తాం అన్నాడు కదా ఏమైనా నమ్మకం ఉన్నారా జగన్ గారి మీద పాదయాత్ర చేసి చేసుకుంటాడు ఆయన ప్లాన్ మాట పవన్ కళ్యాణ్ మీద మార్పు కోసం వచ్చాము కొత్త పాలిటిక్స్ తీసుకొస్తా ఉన్నాం ఏమన్నా అవకాశం ఉందా పవన్ కళ్యాణ్ కైనా కళ్యాణ్ కైనా అవకాశం ఉంది కానీ పోటీ అయితే ఉంటుంది ముగ్గురికి పోటీ ముగ్గురికి ఉంటుంది కొద్దిగా ముందుకు వెళ్తే మీకు అమరావతి క్యాపిటల్ రీజన్ కదా ఎప్పుడైనా వెళ్ళారు అటువైపు ఏమన్నా అభివృద్ధి ఏమైనా జరిగింది ఏమైనా వేస్తున్నారు అసలు ఏమన్నా అంటే ఏమైనా చేస్తున్నారు అసలు కాకపోతే చాలా తల్లది కదా ఓజీ చాలా డబ్బు చాలా ఆగిపోతుంది కదా మోడీ కదా ఆయన ఎంతా తీసుకొస్తాడు అంటే చాలా మంది బయట వాళ్ళు అంటున్నారు కదా అభివృద్ధి అమరావతి ఏం కట్టట్లేదని మీరు దగ్గరగా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు చూస్తున్నారు కట్టాలి బాగా కడుతున్నారు అయితే ఇవాళ పంతొమ్మిది వందలు ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ఎందుకు మళ్ళీ ఈ లేదు అవ్వాలని కోరుకుంటాం అంటే నమ్మకం ఉన్నది చేస్తాడని ఏమన్నా అందిస్తేనే పని అయితే ఎవరు కుంజనపల్లి పేరు పేరు శివరామ్ కృష్ణ అంటే ఈ నాలుగేళ్ళ ప్రభుత్వ పరిపాలన చూస్తుంటారు కదా ఎలా ఉన్నది ఏమనిపిస్తుంది అసలు వస్తానికి అయితే బాగానే ఉంది మాకు ఇబ్బంది ఏమి లేదు అంతా బాగానే ఉంది బాగానే చేశారు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు పర్ల బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది అంటే చాలా మంది అన్నారు ఏం చేయట్లేదు కదా ప్రభుత్వం అని ప్రభుత్వం ఏం చేయడానికి అంటే ఇప్పుడు నిధులు లేవు సరైన నిధులు లేవు వాళ్ళు చేయడానికి ఉండి ఖర్చులు ఎక్కువైనాయి రాబడి తక్కువ దానివల్ల ఇంకా చెప్పండి వాటికి ఉన్న దాంట్లో పర్లేదు అనిపిస్తుంది అంతే మాకు పర్లేదు అంటే ఏం చేస్తారు మీరు రైతా లేకపోతే మేము వ్యవసాయ రైతే రైతు రైతు కూలి అన్ని వ్యవసాయం పంటలు పండిస్తాం ఆకుకూరలు వ్యాపారం మార్కెట్కి వెళ్తాం డైలీ లీజ్ ఎలా ఉన్నది రైతు పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది నాలుగు సంవత్సరాలు ఏమన్నా ప్రభుత్వం ఏమైనా పట్టించుకున్నది రైతుల్ని గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వడం కానీ ఎలాంటివి ఏమన్నా రైతు పరిస్థితే కొద్దిగా అధ్వానంగా ఉందండి రైతు గిట్టుబాటు ధరలు లేవు పండించే పంటకు సరైన ధరలు లేవు ముందు అదే వచ్చింది ఎప్పుడు అడిగి ఎప్పుడైనా అడిగారు ప్రభుత్వాన్ని మాకు ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరు మా పట్టించుకునేది లేదు ఇక్కడ వాకిలి ఎమ్మెల్యే వస్తారా మరి వస్తారు కానీ అవి అది మాములుగా వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మాకు వాళ్ళకే ఎక్కువ సేపు ఫ్రేవర్ చేస్తూ ఉంటాడు అది అది అంటే ఎప్పుడు రైతుల గురించి దగ్గరికి వచ్చి మీ మీ సమస్యలు ఏంటి మనకి రైతులు అండి వడ్డీ పండేది అంతా మెట్టపైర్లు ఆకుకూరలు ఎక్కువగా మాకు పండుతుంది ఈ ఎప్పుడు డైలీ జోడీలు మార్కెట్కి వెళ్తాం కాబట్టి మనకు అంత ఇబ్బంది అని అనిపించదు విడిగా ఇచ్చిన రైతులకు అయితే పంటలు దానికి సరైన ధరలు లేవు కంద కానీ శ్రామ కానీ పశువు కానీ అటుకి అది రైతులకి చాలా పథకాలు పెట్టాం అంటున్నారు కదా అంది అందుతున్నాయా పథకాలు ఏమన్నా అసలు మాకైతే ఏమి లేవు మా ఊళ్ళు రైతు రుణ రుణమాఫీ కూడా అసలు పెద్దగా అసలు ఏం జరగాల రైతు రుణమాఫీ డ్వాక్రా రుణమాఫీ డ్వాక్రా కొద్దిగా జరిగిందిలే కానీ ఒకసారి రెండు సార్లు వచ్చినాయి రైతు రుణమాఫీ మటుకు చాలా తక్కువ జరిగింది అని ఇక్కడ నాయకులు ఏం అడగలేదా మరి అదే చెప్పలా నాయకులు అంటే వాళ్ళకి వచ్చేవాళ్ళే కానీ ఎక్కడ పట్టించుకునే నాయకుడు సరైన నాయకుడు లేడు ఎలా ఉన్నాయి అంటే చంద్రబాబు మీద అభిప్రాయం ఏంటి ముందు నాలుగు ఈ నాలుగేళ్ళు ఏమైనా కష్టపడి చేశాడా లేకపోతే అసలు ఉండవాటికి కష్టపడి బాగా చేశాడు బాగా చేసి బాగా తిరుగుతున్నాడు బాగా చేస్తున్నాడు జగ జగన్ మీద అభిప్రాయం నెక్స్ట్ టైం పాదయాత్ర చేస్తున్నా కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం ఏమైనా అవకాశం ఉన్నదా జగన్ గారికి జనం అందరూ ఊహగా జనం అలాగే ఉండి జనం వాళ్ళ వాళ్ళ వాటికి వాళ్ళ బ్యాచ్ మొత్తానికి వస్తాడని మరి పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ మార్పు కోసం వస్తుంది కొత్త ధరం పాలిటిక్స్ తీసుకొస్తా ఉంటున్నాడు కదా ఏమైనా అవక
అంటున్నాడు మరి జరిగిద్దో లేదో చెప్పలేని జనంలో ఎలా ఉంటుంది ఏంటని అంటున్నాడు కదా ఒక ఊపు చూస్తుంటారు కదా చాలా మంది పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ అంటున్నారు లే అభిమానం వేరు ఎలక్షన్ వచ్చి తల్లికి ఓటింగ్ వేరేగా ఉంటుంది కదా రేపు పొద్దున ఎలక్షన్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటో ఏమో కొద్దిగా వచ్చిందని కొద్దిగా జనం అభిప్రాయంగా ఉన్నారు మరి వచ్చిద్దని ఇక్కడ ఎక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది జనసేన మంగళగిరిలో సరైన నా గెట్టి నాయకుడు ఎవరు లేరు కదా అక్కడ నేను కొత్తగా ఏమైనా వస్తే దాని ఉపకారంగా వచ్చి నా పథకాలు పెట్టిన కానీ వస్తే తిరిగి చేస్తాను కానీ ఏమైనా ఉపయోగపడితే కానీ అప్పుడు కానీ తెలియదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ఎందుకు మీ అభి వాళ్ళ మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఆశలు ఏంటిది వాళ్ళ మీద ఆశలు అంటే ఏమి లేదు ఇప్పుడు ఉన్న వాటికి బెటర్గా చేయాలంటే చంద్రబాబు గారే చేయగలుగుతాడు అప్పుడు జగన్ వచ్చాడండి ఉండదాటికి ఆయన మళ్ళీ అన్నీ మొదలు ఎత్తుకొని చేయాలి కదా ఆయన ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంత చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి కదా అన్ని తెలిసి ఏదైనా చేయాలన్నా తేవాలన్నా నిధులు తేవాలన్నా తెస్తాడు సగం సగం చేసి ఉండే అవన్నీ పూర్తి చేయగలుగుతాడు రావాలి రావస్తేనే బాగుంటుంది ప్రభుత్వ పరిపాలన ఎలా ఉన్నది నాలుగు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు వరకు బాగానే ఉంది బాగా చేశాడా మరి చేస్తున్నాడు ఎలా ఉన్నది అంటే నాలుగేళ్ల ప్రభుత్వ పరం ఏమైనా కట్టాడు అమరావతిలో ఇక్కడ ఏమన్నా ఏం కట్టట్లేదు అన్నారు ఊళ్ళు ఏం కట్టలే అంటే ఆయనే బాగు చేసుకుంటున్నాడు కానీ ఆయన బాగు చేసుకున్నాడు ఏం చేస్తారు మరి మీరు రైతులే లేకపోతే గేదలు కాసుకున్నామండి రైతునే ఏమన్నా చేసారా రైతులకి నాలుగు సంవత్సరాలు వాళ్ళకి చేశాడే కానీ నాకేం చేయలే మీకేం చేయలేదు అయితే మరి ఇంకెలా చెప్తున్నారు బాగుందని బాగుందని అంటే అందరూ బాగుంది అంటున్నారు ఏం లేదు మనకి జగన్ గారి మీద అభిప్రాయం ఏంటి నెక్స్ట్ ఏమైనా వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నదా వచ్చే ఊపుగానే ఉంది మరి ఆయన వస్తాడు అయితే రైతులకి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేస్తా ఉన్నారు చేస్తాడా మరి ఆయన చేస్తాడు చేయడు కానీ ఆయన చేసిపోయాడు ఈ ఆయన చేసినట్టు ఏం చేస్తాడు నమ్మకం ఉంది అంటున్నాడు కదా మరి నాకు ఒక అవకాశం ఉండి డా నాన్నగారిలా చేస్తా ఉంటాం నీకు ఇచ్చిన అట్టకి చేస్తావు నాకు ఇచ్చిన అట్టకి అంటాం అది అవకాశం కోసం అన్ని తల్లి దొక్కున్నాడు అంతే కళ్యాణ బాబు మరి పవన్ కళ్యాణ్ మీద అభిప్రాయం ఆయన్ని ఊపుగానే ఉంది వచ్చే ఈయన కానీ ఆయన కానీ జగన్ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఇక ఆయన ఏమి నమ్మకం లేదు ఇక పవన్ కళ్యాణ్ వస్తా కొత్తగా ఉన్నాడు కదా మరి వస్తాడా మరి వస్తాడు ఊపు ఊపుతాడు మరి మూడేళ్ళు చంద్రబాబుతో ఉన్నాడు ఇప్పుడు పోరాడుతున్నాడు కదా ఏంటి ఎందుకు బయటకు వచ్చి పోరాడుతున్నాడు ఇప్పుడు పోరాడుతున్నా అంటే వాళ్ళు పడలేదేమో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళిద్దరు ఎవరు వచ్చినా పర్వాలేదండి జగన్ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కానీ అంటే ఇంకొకటి అంటున్నారు జగన్ పవన్ కళ్యాణ్ కలుస్తారా అంటారు కలుస్తారు కలుస్తారు కలవరు బయట అన్నారు కదా తాగు వచ్చింది అవన్నీ ఉత్తమ మాట్లాడి అయితే జగన్ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కానీ ఎవరు వచ్చినా పర్లేదు బాగుపడతారు జగన్ వస్తేనే ఆడవాళ్ళు కాళ్ళు వస్తాయి పవన్ వస్తేనే మగవాళ్ళు కాళ్ళు వస్తాయి చంద్రబాబు వచ్చి ఇప్పుడు అడుతున్నారు కదా రెండు కాళ్ళ మీద పదమూడు జిల్లాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చినాకే బాగుపడింది ఇప్పుడు ఆయన చదువుతున్నాడే రాజధాని కానీ ఇంకోటి కానీ ఏదైనా